en biskop ses som då apostlenes efterföljer och ansvarig för kyrkan i ett bestämt geografiskt område så för personen för messetillbud för utans av präster för att prästerna att det är er tillräckligt präster att de fungerar gott allt detta är er delar av biskopens ansvar men han har också ansvar för kyrkans materiella ve och väl och den administration och det är er klart att det är er nog vi inte är er utanut för vi har ju alla samma studerat teologi och jag hoppas ju kanske att att Roma vill sørge för att vi också får en bedre förutsättning för att vara bedriftsledare för att se si det lite brutalt. Kära konfirmanter. Jag vill på deras vägne börja med en tack. Jag har stor glädje av mina möten med mänheten och kanske särskilt med konfirmanterna. Genomgående svårt positiv, svårt intresserad i det som sker och svårt intresserad I, I, I sin plats i kyrkan och de uppgifter de kan påta sig i årene fremover. Vi, vi har ju haft en enorm växt sedan 2004 så har er vårt tal tredubblat från runt 40.000 för detta bispedömets del till över 120.000. därför får vi fler då fler konfirmationer, fler vilser alla kirkliga handlingar och så vidare så flera i i mässan. Eh detta är er en hel växt som som vi självklart har beställt. Vi är er svårt glada för att ta den emot och göra vad vi kan för dem som kommer hit. Och det tror jag vi gör också för för det norska samhället en en stor och viktig jobb. Eh, men jag gläder mig över vår kyrkes mangfold. Jag har 205 nationaliteter tror jag som är er representerat här. Vi har cirka 50 procent av vår trone er født i Polen. Det ger ett väldigt intressant och spännande kirkebilde. Och det vi jo ser är er att folk med forskjellig national bakgrund fungerar gott i religiös sammanhang för det den är er den samma. Det er många som kommer här så känner de bara en institution och det är er kirken. Dit går de med sin spörsmål och sina problemer och i den grad vi kan hjälpa dem så, så får de hjälp. Det, det tror jag de förväntar och det tror jag de erfarer. Hade vår kapacitet varit större så ville vi nog fått mer hjälp och bättre hjälp men Vi gör så gott vi kan också med den saken. Det är er svårt många städer så är er våra kyrkor allt för små. I Sankt Olav har vi haft upp till 10 forskjellige konfirmationsmässor för att få alla konfirmerat i år är er det en stor den hade vi på lördag i Trefoldighetskyrkan där var det 101 konfirmanter. vi ser det samma Trondheim, Leivekirke, Bergen, Ålesund, alla större städer egentligen. Den största utmaningen som jag ser det är er inte bara att ta emot folk men men att behålla dem i ett kirkligt liv som är er meningsfullt för dem som svarar till deras behov. Eh detta gör vi verkligen så gott vi kan med och jag tror till dels också med med goda resultat. Det är er klart en spännvidden som det är er både i nationalitet och bakgrund uh, en invandrare situation för de allra flesta vetkommande uh, vill ju också kunna vara belastande i perioder att det är er, uh, uh, många problem i en integreringsprocess i det norska samhället som har ondlig bivirkning och där är er det vi gör så gott vi kan men inte alltid gott nog Kirken har ju väldigt mycket mer att göra än den hade för det är er så väldigt många fler människor. Vi har nog prioriterat entydigt det pastorale för fler präster, ett större messetillbud, eh vara tillgänglig för själsorg, allt det där, men den administrativa sidan av bispedömet inte har vuxit i samma takt. vi märker bara på det att vi vi räcker att göra allt det som var möjligt att göra för 
og at uh, det ikke er mulig å, å svare på alle behov. Ja, det er svært mange som har gitt uttrykk for at de skjønner at vi sto i en vanskelig, uhåndterlig kanskje, nesten umulig situasjon med, med registreringen. Uh, jeg håper jo at dette er et tilbakelagt stadium, men jeg tror de regler vi nå har, som vi passer på å bli fulgt, vil være betryggende både for kirken og for våre troende, men også for det offentlige. Altså jeg kommenterte jo ganske flittig helt inntil eh, siktelsen kom i slutten av februar. Eh, da er det råd jeg har fått av både bispedømmet som min egen jurist, eh, er at man ikke skal kommentere i media og ikke eh, bedrive egen prosedyre der, men overlate efterforskningen til politi og tilsynssaken til fylkesmannen. Det råd har jeg valgt å følge. Altså jeg jeg tror en forutsetning for å kunne gjøre noen ting er, er mitt eget åndelige liv, at jeg ber regelmessig. Jeg ber jo for kirken først og fremst at den fortsetter sitt normale liv, at den er et håpets tegn, at den når ut både til våre troende og til nye mennesker, og så ber jeg for mennesker som jeg vet har det vanskelig. Og det har jo vært en del i denne perioden, og jeg ber også eh, konsekvent for mennesker jeg vet jeg er uenig med. Eller som er uenig med meg, jeg er kanskje mer presist. Det er en forutsetning for forsoning og forståelse. Eh, ellers gjelder det å holde hodet kaldt, holde seg godt informert, eh, forsøke å ligge i forkant av utviklingen så langt det lar seg gjøre, og, og, og ta de utfordringer som kommer både på alvor og, og sørge for at de blir behandlet på en god måte. Det er jo ikke mitt valg om jeg fortsetter i bispegjerningen eller ikke. Det avgjøres av Roma. Eh, Roma er fullt informert om situasjonen her. Eh, og de vet også godt at jeg er siktet av politiet. Eh, så de har jo en full juridisk innsikt. Når Roma da velger å la meg fortsette, så fortsetter jeg. Jeg håper at det er en løsning som er til gaven for kirken her. Skille også kanskje mellom den pastorale oppgaven og den administrative. Den administrative stab er styrket, både ved ansettelser internt, og vi vet tjenester våre jurister særlig da gir oss. Menighetene er, som jeg alltid har opplevd, de positive, velfungerende, optimistiske. De er opptatt av kirkens lokale liv og tar vare på den og tar vare på sine prester. Her er vi jo selvfølgelig mer preget av av det som skjer altså i administrasjonen av våre nærmeste medarbeidere. Jeg prøver å være oppmerksom på dem som har behov for samtale. Jeg tror alle i huset vet at min dør er åpen. Jeg, jeg synes de takler det gjennomgående veldig godt, også her. Altså, vi har vært utsatt for en stor påkjenning og et høyt trykk. Og det er klart at det gjør sin virkning. Vi har vel gjort så godt vi har kunnet herfra med den begrensning at eh, vår informasjonstjeneste har eh, delvis ligget nede på grunn av sykemeldinger, og, og, og fordi dette er usedvanlig vanskelig å kommentere, og, og veldig belastende å kommentere, så, så synes jeg at vi sammen med våre jurister har klart å komme med gode svar på de vanskelige spørsmålene som har blitt stilt. Og da henviser jeg igjen til to, våre to orienteringer til fylkesmannen. De fleste er jo selvfølgelig noe bekymret for eh, kirkens administrasjon, for meg kanskje, for prestene, eh, og det er jo rimelig. Eh, men stort sett er de opptatt av, av at kirkens liv går videre, og, og, og de gir sitt bidrag til det. U ute i menighetene, nå har jeg konfirmert i over halvparten av menighetene siden påske, 
så, så ser jeg jo at menighetens normale liv går videre, og det, det hersker eh, også en optimisme som jeg kjenner igjen fra tidligere besøk. Så jeg tror de aller fleste skjønner at kirken ikke har til hensikt å gjøre noe som er galt eller lovstridig. Eh, det utelukker jo ikke rot. Eh, og rot kan man ha forståelse for, noe som er bevisst lovstridig er noe helt annet. Jeg tror den dag politi og fylkesmann kommer til sine konklusjoner, så har vi kommet et godt stykke på vei, og det vil være veldig mye lettere for oss å vite hvordan vi skal fortsette. Og vi vil også vite hvilke spørsmål vi skal svare på. Jeg har stadig til hensikt å gå på kontoret hver dag, til å visitere, til å konfirmere alle disse tingene som en biskop må gjøre. Jeg håper også å kunne gjøre et godt arbeid med det rent byråkratiske.